der geradeste Pot in Golf, dank der Laserstrahl. Man kann Faden verwenden oder Toilettenpapier hinlegen auf dem Boden, um die Pottbahn zu definieren. Darf ich das sagen auf YouTube? Und das Thema handelt sich um die Augen. Wir wollen wissen, ob die persönliche Wahrnehmung tatsächlich mit der Realität übereinstimmt im Setup. Aus meiner Sicht es ist es wichtig, dass die Schulter und die Augen parallel zu der Pattbahn sind. Ebenfalls, dass die Schlagfläche zum Ziel ausgerichtet ist. Man kann einen Spiegel hinlegen. Ich habe hier mein Getränketablett, ein schönes Abschiedsgeschenk aus dem Golfclub in England. Und da ist eine sehr nette Botschaft eingraviert, kann ich euch bei Gelegenheit vorlesen. Und damit sehe ich die Schulter, die Augen parallel zu der Pappbahn. Der Schlägerkopf ist gerade. Und wenn ich den Kopf drehe, ich habe die alkoholfreie Weizenflasche voll im Fokus. Das ist mein Ziel. Da möchte ich treffen. Das heißt, die kleinsten Abweichungen im Setup auf dem Golfplatz. Auch wenn die Schulter, die Augen, der Schlägerkopf, alles ist gerade und ich drehe den Kopf, ich habe das Gefühl, ich treffe die Ginflasche oder die Portweinflasche. Übrigens, die Flaschen habe ich vom Nachbar geholt. Was würde das denn bedeuten auf dem Golfplatz? Ganz genau. Man fängt an mit Ausgleichbewegungen in dem Schwung oder die Schlagfläche zu manipulieren. Man würde ab und zu mal einen Ball einlochen, aber das ist sehr unbeständig. Da ist es immer anders. Was wir haben wollen, ist eine Schwungrichtung, die zu der Schlagrichtung passt und eine Schlagfläche im Treffmoment, die nahezu gerade ist. Deswegen ist das Thema sehr, sehr wichtig. Wenn ihr nicht überzeugt auf Anhieb, Arbeitet an euch selber. Ein neuer Potte ist teuer. Das heißt, was solltet ihr umenden? Entweder aufrechte stehen, gebückte stehen, die Entfernung zwischen Körper und Ball vergrößern, verkleinern, kürzer fassen, länger fassen. Bei mir ist entscheidend die Potte Schafflänge, meine Körperhaltung und dass mein Doppelkinn nah genug an meinem Brustbein ist im Setup. Ob das alles reicht, einzulochen, das hängt von einigen Sachen ab. Zumal ich weiß nicht, ob der Laminatboden gerade ist. Yes, eingelocht. Wie es weitergeht? Sehen wir in Teil 2. Viel Spaß bei der Übung.